AI 是否会淘汰程序员？距离 AI 大火已经快一年了。我的答案很明确 ：AI 会淘汰程序员，但只会淘汰不会用 AI 的程序员。大家好，我是驴皮。AI 的发展真的是太快了。昨天我还在用 AI 画头像，今天 AI 就能自己干活了。虽然它现在还不能完全取代一个职业，但确实改变了很多职业的工作方式。像我们公司的员工都在使用 AI 工具来帮助自己摸鱼。开发用它生成代码，设计用它生成图像，运营用它优化文案，而我用它来，呃、嗯，创造艺术。<笑>虽然 AI 已经这么强大了，但是有多少同学能利用好它呢？我们做一个小调研，会用 AI 的朋友弹幕抽一，不会的弹幕抽二。这个视频是一个教程，我会以知名的、免费的国产 AI 工具 c o d e g a t e s 为例。给大家分享使用 AI 提高学习工作效率的一些好方法。首先安装 CodeGates 工具，选择它的原因很简单，四个优势：完全免费，速度更快，生态活跃，而且能直接在主流 IDE 中作为插件使用。那不知道大家最常用的 IDE 是哪些？这里我就用轻量编辑器 VS Code 给大家演示。首先进入扩展，搜索 CodeGates 插件，点击安装。然后就能在左侧看到插件了。下面我给大家变一个小魔术，在插件图标上长按鼠标，然后往右拖，咦，插件界面就会跑到右侧了，和左侧的文件列表可以同时存在，这样后面使用会更方便。下面我以程序员的工作为例，给大家分享如何用 AI 摸鱼，啊不，用 AI 提高工作效率。程序员刚进公司，肯定要先熟悉项目代码，但是看不懂代码怎么办呢？没关系，现在 AI 就是你的导师。打开要分析的代码文件，然后在插件中输入 explain 指令，回车 ，AI 导师就帮你解释了整个代码文件，可以帮助自己快速理解项目。当然，你也可以选中代码片段，然后输入指令 ，AI 给出的解释可能会更详细一些。我强烈建议大家用这个指令解释一下同事写的代码。如果发现 AI 都不能理解，那么你的同事之后可能会更注重代码质量。写好了设计文档，我们就要开始写代码了。这时 ，AI 就是我们得力的程序助手。我们只需要按照正常的习惯编写代码 ，AI 就会持续给我们代码提示。这时，按下 Tab 键就能快速使用 AI 生成的代码了。还可以直接向 AI 提问，让它帮你生成完整的代码，比如 Java 爬虫示例代码。很快 ，AI 就给出了可以运行的完整代码。虽然 AI 目前还不能帮你生成复杂的业务代码，但对于一些通用的代码，比如数据格式校验、写写 circle， 还有这种 demo 代码，它还是能够帮你轻松搞定的。而且咱们还可以利用 AI 来优化代码，比如选中这段代码，让 AI 帮我提升代码的健壮性。看看 AI 给出的回复，补充了很多的校验代码，也能帮我们学习到一些好的编程习惯。此外 ，AI 可以帮我们解决程序员的两个大忌，哪两个大忌？写代码不写注释，做项目不写文档。明明我们都讨厌跟这样的人合作，自己却还是这么干，最后眼看着代码堆积成屎，业务口口相传，还不忘吐槽一句。现在有了 AI 程序员，不用你自己写注释了，直接打开代码文件，输入 command 指令，只需几秒钟 c o d e g a t e s 插件就会自动为你的代码补充详细的注释。你也可以只选中部分代码，然后输入 command 指令，让 AI 给这段代码添加注释，非常灵活。同理，你可以让 AI 帮你写文档，只需要选中代码，然后向它提问，帮我写一篇介绍文档。很快，一篇详细的代码介绍文档就出炉了。艾特出那个不写注释、不写文档的人，把这个视频发给他看，让他生。写完程序后，为了保证程序能正常运行，一般我们都要写单元测试。但是，很多同学是不写单元测试的，要问为啥？因为写单元测试要花费很多的时间，而且我们程序员总是对自己有着莫名的自信啊，觉得自己的代码肯定没 bug 啊，说的是不是你？说的是不是你？说的是不是你？不过呢，现在我们已经有了 AI 测试员，只要打开想测试的文件，然后输入杠 test 指令，就能自动生成单元测试代码了。为了提高生成的准确度，我更建议大家选中要测试的方法，然后输入 test 指令的同时。告诉 AI 你的要求，比如要使用什么单元测试框架，生成多少用例之类的。你给 AI 的命令越具体，才更容易得到理想的回复
，艾特出那个不写单元测试的人，把这个视频发给他看，让他生。做程序员最痛苦的事情不是加班，而是什么呢？而是你的程序出现了 bug， 导致你加班。像我们之前开发复杂项目，常常是开发一小时，改 bug 两到三天啊。现在我们有了 AI bug 修复师，我们只需要打开存在 bug 的代码文件，然后输入 fix bug 指令 ，AI 就会自动为我们发现代码中潜在的 bug， 并给出修复和优化建议。我们可以自主选择是否替换 AI 修复的代码。当然，你也可以直接带着具体的报错信息向 AI 提问。区别于直接上网搜 ，AI 的回答可能会更好理解，更容易帮你找到解决问题的思路。不过有一点很重要，咱要学会如何向 AI 提问，让 AI 理解你的问题也是需要技术的。甚至还专门有一种新职业 ——Prompt 工程师。除了上面这些最常用的功能外，现在很多 AI 都支持读取和处理文件了，比如 Code Gates 新出的工具箱功能。你可以上传一个 JSON 文件，让 AI 帮你转换为 Java 类代码。AI 的处理方式也很有意思，它接收到了这个任务后，自己写了一段 Python 程序来实现文件的读取和代码转换，并且最终给我们提供了一个处理好的文件下载地址。点击下载，验证转换后的文件是完全可用的。除了使用内置的工具外，你还可以自主向 AI 提问，从而实现更多定制的能力，比如内容的加密、数据生成等等。理论上，只要 Python 程序能做的事 ，AI 都能操作 Python 实现。但由于现在 AI 的能力有限，现实可能并没有那么顺利，所以你可能会看见 AI 自我拉扯的名场面。最后介绍的功能是代码翻译，这是我大学时期就幻想过的功能，可以把我的 C 加加特设代码直接转换成 Java 代码，拿去交 Java 特设的作业，岂不美哉？可惜当年莫得实现。但现在有了 AI， 一切都很简单了。代码翻译功能尤其适合转语言、想用多种语言刷算法题或者重构项目的同学。虽然翻译未必完全准确，但起码有一个提醒的作用，能够提高效率。OK， 就分享到这里。怎么样，是不是觉得 AI 和我们已经没有距离了呢？为什么 AI 会淘汰程序员呢？因为随着 AI 越来越智能，简单传统的编码任务会被自动化，从而减少人工成本。那作为一名程序员，我们要做的不是迷茫和焦虑。而是要具备使用 AI 工具的能力，适应未来的技术变革，这样才不会被淘汰。所以呢，我也建议大家养成使用 AI 的习惯。其实，在做任何复杂的事情之前，我们都可以先问问 AI 有没有什么好的建议和方法。但也有的缺点，就是太容易养成依赖了。你像我现在离开了 AI， 就会拔剑四顾，心茫然，眼神中失去了光。不过我还是要说一句 ，AI 真香。